Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Ada sukacita kami Tuhan pada pagi yang indah ini Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sedikit dari firmanmu Bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan kita diambil dari kisah para rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang ke-26 Dan saya akan membacakan ayat yang ke-12 Khotbah Petrus di Serambi Salomo Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa? Atau kesalehan kami sendiri Amin Saat ini kita dituntunan tema Jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus Ada seorang pemuda Yang merupakan utusan dari atasannya Dia memiliki mandat untuk memberikan uang Dan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu Dan setelah dia tiba di sana Orang-orang ini terkagum melihatnya dia mengatakan, wah luar biasa ungkapan syukur pemuda ini sehingga dia memberikan uang dan makanan kepada kita. Nah bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita hanyalah pewarta Kristus. Mewartakan Kristus adalah membawa diri kita menjadi lebih baik, memberitakan keselamatan Injil kepada semua orang. Dalam pembacaan kita mengisahkan tentang Petrus dan Yohanes di mana mereka diutus oleh Tuhan ke tengah banyak umat pada saat itu Bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh mereka salah satunya adalah yang lumpuh bisa berjalan Nah pada saat itu orang-orang baik ini mengagumi mereka Bahkan mereka ingin memuji menghormati Petrus pada saat itu Tetapi Petrus menangani mereka. Dia mengatakan, semua ini adalah karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu dalam firman Tuhan mengatakan, segeralah untuk bertobat. Karena pada saat ia datang, penghiburan itu akan selalu ada bagi umat yang percaya. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam mewartakan firman Tuhan, biarkanlah ia yang senantiasa Dimuliakan bukan kita Pikullah salib yang begitu berat dalam setiap langkah kehidupan kita Mewartakan firman Tuhan Merupakan semua anugerah yang luar biasa Yang bisa kita alami Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan perdengarkan kepada kami Pada pagi yang indah ini Ajarlah kami bahwa setiap warta yang Tuhan berikan kepada kami adalah merupakan Injil yang selalu hidup dalam kehidupan kami. Berkatilah kami untuk sepanjang hari ini dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.